This conference will now be recorded. We will continue on the Farman number 13 from the Betul Kial Farman book. Farman Mubarak of Molana Hazri Imam Sulwatullah Lahi, Betul Kial Mulakat, Toronto, Canada, November 20th, 2017. Promotion Farman, and we were at the page number 17. Sorry, page number 15. Let's start with Imam's blessed name. Nur Mulana Shah Karim Ul Saini Hazri Imam Hazri Imam Ya Mulai Merban Madas Farma Ya Mulai Merban Madas Farma Ya Mulai Merban Madas Farma Madas Farma Allah Yul Kayo Mali Allah Madas Farma Allah Yul Kayyum Ali Allah Allah Yul Kayyum Ali Allah Madas Farma Ya Mola Tofi Taid Himat Wayari Mola Ya Mola Merpan Tofi Taid Himat Wayari Mola Ya Mola Abdel Nurse Am Karibonki Madas Farma Mola Ya Mulai Merban, Madas Farma Mola, Tofi, Tahid, Himmat wa Yari Mola, Ya Mula Amare Kareeb Aja Mola, Or Kareeb Aja Mola, Apna Aad Am Kareeb Aon Ke Par Rakh Mola, Apne Noor Ki Roshni Me Mola, Amari Hidayat Farma Mola, Ta Ke Am Koi, Ilmi kaam kar sakay mola Ya mola hai mehrwan madad mola madad Tamam saathiyo ko hii par phir hii ali madad Hum continue karte hai Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Mola farmate hai Keep the balance Keep the balance But remember I don't want excessive i don't want spiritual children devoting their lives extensively to the material world aisa lagta hai ki hum apni zindagi ko bahut zyada duniya ke piche aur duniya ke liye सर्फ कर रहे हैं और मौला फरमाते हैं कि आप बैलेंस रखें और दुनिया के पीछे ज़्यादा ना भागें कि बैलेंस बट रिमेम्बर आई डोंट वांट एक्सेसिव आई डोंट वांट स्पिरिचुअल चिल्ड्रन डिवोर्डिंग देयर लाइफ्स एक्सक्लूसिवली to the material world. It sounds like that is exactly what we are doing. That our balance is very much off. And we all know it. The amazing part is that we know that that our balance is off. But sometimes there's not much we can do about it because our commitment to the world, to the material world, to the jobs and businesses, to the family and friends, our commitment toward them is very excessively, very much, that now we cannot get out of it. Even when we want to, we are having hard time getting out of it. And we know it. I would say it is better to know it, try it, 
and then not getting out of it, then those who do not even realize that how much time they are devoting to or have committed to towards the material, physical world. And they don't even realize that. If we realize that, then the second step comes that we would try to adjust. If we can adjust, we would. If we can't, we can't. But at least we realize and we have tried. I believe that is a very important point to remember. But if our statement start with, oh no, I'm keeping a balance, I'm very much in a balance, I'm keeping myself absolutely balanced between Zin and Zinia, I think that would be a wrong step, wrong way of thinking. This is just my Karib opinion. Let me tell you why I'm saying that. Let's say you are that one person that have made this chart, the 24 hour chart, and you have checked all the boxes, 24 boxes, and out of them 24 boxes, let's say you have 12 boxes checked for Dean and 12 boxes checked for Dunia. If that is the case, number one, I would like to say Mubarak. Number two, I would like to say we are still not balanced. Why we are still not balanced? Because our 100 year life compared to our 50,000 years of journey of the soul, how will we ever be able to keep up and balance that? We need to have enough hair to last us for 50,000 years. That reminds me of a farman of Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salvatullah Alayhi. May my soul be sacrificed to the Imam. He says, when you die, make sure you have enough good deeds and ibadat to carry you for the next life. Are we packing enough deeds and ibadat? So the 12 hour, if you have checked, let's say, for the ibadat, then we are lacking the good deeds because we have done everything for ourselves, nothing for others. Now, if you have checked 13 boxes out of 24, I would say Mubarak, and you are in that one person absolute who have done a great balance because you understand that our life hereafter is much bigger than this life. So you have given extra effort to the soul and spiritual life compared to this material and physical life which is temporary. That is just my Karib, very Nazi's humble opinion. To show a proof why my logic goes that way, that our peace had dedicated 16 hours a day to keep balance. How much our peer had given 16 hours a day to the ibadat and good deeds. 
So even 13 hour, I would say we are doing good. We are, we would be in that 1%, but we still not where the peas were. And we may never get there. <clears throat> can we get there? Absolutely, yes, we can get there. But we may never get there, which is fine. At least our intention was to follow Imam Farman of keeping balance. And that is good enough. And I say to my friends, Mubarak, you are in that top 1%, the one who have kept this Farman in mind and have balanced their life. यहाँ पर थोड़ा सा उर्दू में आपको बताता चाह रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि हमने अपने जिंदगी को बैलेंस कर लिया है तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या आपने अपने 24 घंटे का मायना किया और एक चार्ट बनाया जिसमें 24 खाने थे 24 घंटे के और आपने 12 घंटों को चेक कर लिया दिन के लिए और 12 घंटों को चेक कर लिया दुनिया के लिए अगर आपने ये कर लिया है तो आपको मुबारक हो आप एक पर्सन ऐसे हो गए जिन्होंने ये किया है अक्सर लोग मेजोरिटी लोग निन्यानवे टका लोग ये नहीं कर पाते आप 100 में से एक ही हो गए शायद 1000 में से एक हो गए जिसने ये काम किया है अगर आपने ये किया है तो मुबारक हो आपको लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये बैलेंस नहीं है क्योंकि ये जिंदगी 100 साल की है और रूहानी और रूह की जो जर्नी है वो पचास हजार साल की है उस पचास हजार साल के लिए क्या हमने इनफ अच्छे आमाल और इबादत को कमा लिया है अगर नहीं तो फिर भी हम बैलेंस में नहीं है लेकिन अगर आप उसके अंदर एक और घंटा मिला देते हैं यानी कि तेरह घंटा कर देते हैं आमाल और इबादत के लिए अच्छे आमाल और इबादत के लिए तो फिर हम कहेंगे कि हमने अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लिया क्योंकि रूहानी जिंदगी लंबी है तो हमने उसको थोड़ा सा ज्यादा दिया और ये जिंदगी टेम्पररी है खत्म हो जाने वाली है और उसके लिए हमने उसको समझते हुए उसके लिए कम घंटे सर्व किए अब मैं कहूंगा आपको मुबारक आपने समझ कर लॉजिक के साथ अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लिया लेकिन याद रखें कि ये लॉजिक पीरों के साथ चलते हुए उनके फरमान पर चलते हुए आई है कि उन्होंने 16 घंटा रोजाना इमाम को और अपने रूह को और अपने दीन को दिया था क्योंकि वो उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि अगर हमें आखिर के लिए कोई सामान तैयार करना है और वो सफर बड़ा लंबा है तो फिर उसके लिए हमें 16 घंटे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये दुनिया 100 साल की और बहुत कम है तो उसके लिए 8 घंटे बहुत है और वो जिंदगी वो सफर बहुत लंबा है तो उसके लिए ज्यादा वक्त की जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर हम पीरों की तरह 16 घंटे नहीं भी कर सकते और अगर हम तेरह घंटे पर आ जाते हैं तो आप उन खुश नसीबों में से हो गए जिन्होंने इमाम के इस फरमान को मानते हुए बैलेंस कर लिया है खूब 
बैलेंस कर लिया है या कम से कम बैलेंस करने की नियत बांध ली है और मुबारक हो आपको लेट्स कम फॉरवर्ड इनटू दिस फरमान मुला सेज एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक दे शुड डिवोट देयर लाइफ एंटायरली टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिकॉज़ यू हैव टू ऑब्लिगेशंस you have obligations to your family to your jamaat to whatever you are doing in your worldly lives you must fulfill those obligation but at the same time but at the same time this is a danger don't let those worldly obligations push aside the practice of faith what we just talked about exactly that we have made our commitment towards the jobs and work and family and friends that we cannot get out mola said there is danger don't let those obligation push aside the practice of the faith again if we can uh, understand this forman mola is clearly telling us that he understand that we have committed ourselves to the world children business jobs friends but that is a dangerous proposition and those obligation should not push your practices of the faith you should not do that mola said don't let that happen mola farmate hain ki mujhe pata hai ki aapne apni zindagi ko duniya ke liye aur uski zaruraton ke liye waqf kar diya hai lekin ye bahut hi khatarnak baat hai ki aapne duniya ke liye apne mazhab ke kamon ko एक तरफ छोड़ दिया है आप ऐसा ना करें मोला फरमाते हैं डोंट लेट दोस ऑब्लिगेशन पुश असाइड द प्रैक्टिस ऑफ फेथ डोंट लेट दैट हैपन ऐसा ना होने दे मोला फरमाते हैं रिमेंबर आल्सो दैट इफ यू टेक दिस एज मी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और एनी टाइम ड्यूरिंग द नाइट व्हाट इज दैट that is an act of faith ab mola humko rasta batate hain ki kis tarah se hamare un ghanton ke andar jo hum apne deen ko dete hain apni ruh ko dete hain apne imam ko dete hain uske andar izafa kis tarah kare hum kis tarah se hum 3 ghante se 13 ghante pe pahunche किस तरह पहुंचे हम आज हम तीन घंटा तो देते हैं तेरह घंटे पर किस तरह पहुंचे बोला फरमाते हैं कि जब जब आप अपनी तस्वीर को छूते हैं हाथ लगाते हैं आप अली अल्लाह का नाम लेते हैं आप मोला को याद करते हैं चाहे वो लम्हा ही क्यों ना हो चाहे वो दिन हो रात हो आधी रात को आपकी आंख खुलती है और आप मोला को याद करते हैं आप याद रखें कि वो तमाम आपका दीन के अंदर गिना जाता है अब हमारे लिए आसान हो गया तेरह घंटे दिन में देना हमारे लिए आसान हो गया नाउ इमाम इज गिविंग अस अ वे आउट हाउ टू वी चेंज आवर थ्री आवर फॉर दीन एंड ट्वेंटी आवर फॉर दुनिया हाउ डू वी डू दैट keep a tasbi on you whenever you touch that tasbi whenever you remember that tasbi whenever you remember mola may it be for a second a minute or five may it be the day or the night may it be in the middle of the night when you wake up for a glass of water and if you remember him he will count all of those time as your faith as your good deeds in that help you 
in making of three hour into 13 hour a day. See, he's teaching us how to do that. Now it's easy for us. If we have a in our pocket or in our hand, how convenient is that? And whenever we touch, and if we remember him, and that can happen many, many hundreds of times a day. I can guarantee you it can happen many, many times, hundreds of times a day. Did you know an average person in the world looks at and picks up his phone 800 times a day. How many times? 800 times a day. If they can touch and pick up their phone 800 times a day, because that is the habit, then if you make your habit to touch and remember Mola 800 times a day, can you imagine how, where you would be? Vichar kare. कि एक आम आदमी दिन में 800 मर्तबा अपने फोन को टच करता है या अपने फोन को उठाता है या अपने फोन को देखता है 800 मर्तबा क्योंकि ये इसकी आदत है अगर यही आदत आपकी तस्वीर की तरफ हो इमाम की याद की तरफ हो तो आप विचार करें कि आप कहाँ पहुँच गए हैं आप कहां से कहां जा सकते हैं इंशाल्लाह आगे मलो फरमाते हैं इट इज एन एक्ट ऑफ फेथ एंड देयरफॉर दैट इज गुड एंड नोबडी इज इंस्ट्रक्टिंग यू टू टेल यू व्हेन टू टेक द तस्वी और नॉट टू टेक द तस्वी आई लव दिस लाइन Mullah says, nobody can tell you, nobody even would know. Because it is in your pocket, it is in your hand. Whenever you feel, quietly, you will remember him. Whenever you touch that tasbi, automatically in your heart, the remembrance of Ali Allah would come. And nobody would know and nobody can tell you to do it or not to do it. चूंकि आपने इमाम के फरमान को मानते हुए तस्वीर को पकड़ लिया है अपनी जेब में रख लिया है अपने हाथ पर रखा है अब जब जब आप उसको छुएंगे आपके दिल में खामोशी से इमाम की याद आ जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई आपको बोल भी नहीं सकता है कि आप तस्वीर पढ़े या ना पढ़े क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा ये ये आप के और आपके इमाम के दरमियान है दिस इज एब्सोल्युटली बिटवीन यू एंड योर इमाम यू टेक दिस तस्वीर एनी टाइम यू नीड इट एंड इंशाल्लाह इट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस सो कीप दैट वंडरफुल बैलेंस बैलेंस दीन एंड दुनिया and inshallah you will find real happiness and i give you my best best special loving blessings khana wadan khana wadan khana wadan ola says if you do that then you can take your sasbi any time you need and if you do that it will bring you the spiritual happiness and that would be a wonderful balance balance between your deen and dunya because while you are working while you are in your dunya you are taking this as we you are remembering him you are connecting with him how great of the balance would that be that while you are working while you are you have a commitment you have obligation toward your family and toward your work you are still keeping your remembrance your connection with the imam 
And if you do that, you will find your real happiness. And remember, we are talking about the Betul Khyal Bowl Ceremony for the promotion here. Mola is asking you to remember your bowl all day long, every time you have a chance. Because that is my Azam comes with a lot of blessing, comes with Noor, inshallah, and that will bring you the happiness in your life, in your heart, in your mind. Kanavadan, Kanavadan, Kanavadan. Ab ne dekha ki ye betul khyal ka farman hai. Imam isme azam inayat karte hoye ye farmate hai ki agar apne अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लिया और बैलेंस करने का तरीका ये है कि आप अपने पास एक तस्वीर रखें जब भी उसको छुएंगे जब भी उसको महसूस करेंगे अपने हाथ में आप कनेक्ट हो जाएंगे फिर आप अपना दुनिया का काम भी कर रहे हो उसके दरमियान दरमियान में भी ऐसा वक्त आएगा कि जहां पर आप अपने मौला के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और अगर आपने उन लम्हों के अंदर अपने इसमें आजम अपने बोल को याद कर लिया तो वो आपके अंदर एक रोहानी खुशी ले आएगा क्यों कि आपने इमाम के साथ कनेक्शन बनाया है वो एक बैलेंस हो जाएगा कि आप दुनिया का काम भी कर रहे हैं साथ साथ में इमाम को याद भी कर रहे हैं और वो आपके अंदर एक अजीब और गरीब किस्म की रोहानी खुशी ले आएगा और मौला उसके लिए हमें दो आशीष फरमाते हैं खाना वदान खाना वदान खाना वदान मौला से प्रमोशन दैट आई विल बी गिविंग यू आर गोइंग टू बी गिवन बाय माय मिशनरी हेयर Someone was asking us a question a couple of weeks ago, and here comes your answer. As I was answering that question, that how Imam sometimes give a bowl or multiple bowls to the missionaries as. The Jamaat sitting in the front for the promotion may be there for more than one reason. And what were there? If you remember, let me remind you. One, because you forgot your ball. Two, because your ball did not work for you. Three, you feel it's time to change the purchase, change the ball. regardless of which reason you are in because there are multiple people sitting in this hall for different purposes imam gives a bowl or multiple bowls to the missionary and you if you have been to the promotion ceremony after mola leave the hall missionaries sort out those people who have forgotten their ball on one side those people who feel that their ball is not working on the other side those who feel it is time to change the purchase on the other side and then according to imam's farman instructions from the imam is zaman they give one two or three isme azam to different groups they may have one ball for this group they have, may have another one for this group they may have another one for this group but whatever the imam's farman was instruction was wish and will was that's how they will give the ball and instruct them whatever imam has given them permission to give because now they have the amr and the permission 
the izan from the imam -e zaman this was a question somebody was asking the other day and your answer is sitting here yahan par sirf ek minute ke liye main urdu mein batata chalu ke kisi ne do teen hafta qabl ye sawal pucha tha ke kya wajah hai ke promotion mein kabhi kabar mola farman farmate hain didar inayat farmate hain khana wadan inayat farmate hain aur iske baad बोल का जो काम है यानी कि जो बोल देने का काम है वो मिशनरी के हाथ में दे जाते हैं उसकी वजह ये थी कि वहां पर जो उस हॉल के अंदर उस हॉल के अंदर लोग बैठे होते हैं वो दो तीन चार किस्म के हो सकते हैं एक वो जो अपना बोल भूल गए थे इसलिए दोबारा आए थे एक वो जो ये कहते हैं कि हमारा बोल हमारे लिए काम नहीं करता है हमें दूसरा बोल इनायत फरमा दीजिए तीसरे वो जो कहते हैं हमें पर्ची बदलनी है एक और बोल यानी कि एडिशनल बोल की जरूरत है तो मोला उनको मुमकिन है एक दो तीन या उससे ज्यादा बॉल इनायत करके जाते हैं और मुला के तशीब ले जाने के बाद वो जमात के अंदर अनाउंस करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो अपना बॉल भूल गए हैं इसकी वजह से आए हैं आप इधर आ जाएं वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बॉल जो हमको पहले मिला था वो काम नहीं कर रहा है वो इधर आ जाए वो कौन लोग हैं जो पर्ची बदलने के लिए आए हैं वो इधर आ जाए फिर उस मुनासिब से जो भी मोला की हिदायत होती है फरमान होता है वो अमर के साथ उनको वो इसमें आजम देते हैं और सिखाते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरह से इनको इस्तेमाल करना है जिस तरह से मोला ने उनको सिखाया और बताया होता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है सो द प्रमोशन दैट आई विल गिव यू यू आर गोइंग टू बी गिवन बाय माय मिशनरी हियर सो ही विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रमोशंस दैट यू विल बी रिसीविंग आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर प्रमोशन and i hope you will have strong happiness and i give you a special blessing for success khana wadan khana wadan khana wadan i hope you you will all be blessed by that light subhanallah so yahan par ek aur baat hum dekhte chale aur batate chale aur samajh के लिए कि ऐसा ना सोचना कि अगर मौला ने अपने मुख मुबारक से डायरेक्टली हमें वो इसमें आजम इनायत नहीं किया है तो उसमें कोई कमी पेशी आ गई है ऐसा मत सोचना उसकी मिसाल देखें हमारी जिंदगियों के अंदर कि जब जिस जमाने में हमारे दरमियान में पीर होते थे तो मौला इसमें आजम पीरों को देते थे पीर दाइयों को देते थे दाई मजूलों को देते थे और फिर उनसे जमातों को ये इसमें आजम मिलता था क्योंकि अगर एक पीर होता या दो पीर होते और इलाका बहुत बड़ा है था यानी कि सऊदी अरब से लेकर इंडिया पाकिस्तान नेपाल तक की पहाड़ियों तक चाइना और रशिया तक इस्माइली फैले हुए थे एक दो पीर हर जगह पर नहीं जा सकते थे उनके साथ उनके तीस दाई होते थे कितने तीस दाई और उन तीस दाइयों के नीचे उनके हेल्पर्स होते थे माजून होते थे माजून मिशनरियों को कहते हैं 
तो देखा आपने ये ट्रेडिशन कोई नई नहीं है ये ट्रेडिशन पुरानी है और इसी तरह से जमात को इसमें आजम इनायत होता था आज तो हम खुशकिस्मत है कि इमाम डायरेक्टली आकर हमारे दरमियान में बैठकर हमको इसमें आजम से नवाजते हैं ये हमारी खुशकिस्मती है वरना पहले ऐसा नहीं होता था सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई जस्ट सेड इन उर्दू हियर आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर दिस दैट इन आवर हिस्ट्री नियर हिस्ट्री नियर पास्ट this was the process and a tradition that imam would send isme azam through a peer because the area was was really really great landscape from middle east to asia to indo pak all the way to the mountains of nepal and on this side all the way into the china and russia it was not possible for one peer to travel to all these places so he would give this isme azam to his dais and there would be 30 dais who would take this isme azam even for 30 dais this area was just too big so they would give to the mazoon mazoon are the missionaries today so this is the process and a tradition is not something new but that is the process that has been followed by the jamaat through the imam and his amr and farman for centuries is not new and don't worry when imam gives the isme azam through peer dai or mazun isme azam remains the same there is no problem then because imam as he does today and we are so blessed that imam gives us isme azam that directly to us which is a blessing it did not happen like that before in the history but nevertheless isme azam is from the imam with his blessing so that is the today's uh lesson and today's farman inshallah i believe we have covered very great principles and the keys and understanding of how to practice bowl what is bowl what is the balance and when and where can we recite the bowl so let me stop here and we would have about 20 minutes for question comments anything you like to ask just refrain from asking or is sharing your personal experiences or personal things but in a question form you can ask anything you like just not the personal things g jo bhi sawal hai aap puche yaani madad g kamre sir yes sawal hai sir uh, friends you can share your question in the chat room okay तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कमरे साहब मुझे नहीं पता है आपको ये नजर आ रहा है या मुझे भेजा है जी सर जी सर मैं रीड कर देता हूँ दैट मिशनरी हु गिव्स और एक्सप्लेन द प्रमोशन इज द सेम फॉर ऑल जमात और वेरी अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी सो लेट मी रिपीट व्हाट वी सेड अबाउट आवर रिसेंट पास Imam would give his me azam to one hujjat or the peer. Peer would give to thirty 
dice. Why? Because geography is too big. 30 dice will give to many, many mass zones because there was no way that they could cover from Middle East to the Asia, to the mountains of Nepal, to China and Russia. If that was the case yesterday, wouldn't that be the case today? Because how can it be that one missionary, let's say, when Imam comes to America and he gives his miyazam in Houston, Atlanta, Chicago, LA, New York, of course those missionaries would be different. Then the Mullah would go to Canada and he would go to Toronto, and he would go to Edmonton, and Montreal, and Vancouver, and Minton. So many states. The missionary would be different. And look at all over the world. Of course, it's not a one missionary, but whoever Mullah choose and pick from the pool of the local missionaries, Sometimes, sometimes you will find those missionary from out of town. But normally, th those are the missionaries that are from your state, may not be from your city, but from your state or state around you. G. Okay, so in the question, can you remember the pole without having a physical tasbi? Absolutely, yes. Because tasbi is just a reminder, not a requirement. Tasbi is just a reminder, not a requirement. Aap apne bol ko jitna ziyada yaad karenge. Utna karib se karib se karib se karib aa jayenge Mola ke. Kyunke yaad rakhe Mola ne as khuch farmaya hai ke aap ka bol aap ke aur imam ke dharmiyan mein ek link hai. Aur is link ko istimal karte hoye come closer, closer and closer to the imam. आप जैसा भी चाहे, जब भी चाहे, आप अपने बोल को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और आ जाएं इमाम के करीब। बेशक, जी। So we don't have any question in the chat. Friends, you can unmute your device, your question, or you can use the Henry's feature. कोई सवाल कुछ ट्रांसलेट करना है जो मैंने इंग्लिश में बोला है उर्दू में जो वांट मी टू ट्रांसलेट एनीथिंग आई सेड इट इन उर्दू इनटू इंग्लिश प्लीज आस्क वी स्टिल हैव 15 मिनट्स इफ यू लाइक टू यूटिलाइज इट यूज दिस टाइम याली मदद सर याली मदद सर मैं अपनी एक नीस से बात कर रही थी और उसने मुझे पूछा कि हम तस्वीर क्यों नहीं यूज़ करते हैं इबादत के टाइम पे आई एम कन्विंस हम क्यों नहीं करते मैं उसको समझा ही नहीं पाई क्योंकि शी कैप्ट ऑन सेइंग कि इतने फरमान हैं याली वापस के जिसने बोला डे एंड नाइट यूज़ योर तस्वीर इसके it's a very good question that Rosina asked. Why do we not use or not encourage to use Tazvi during Ibadat when there are many firman where Imam says, keep your Tazvi with you and remember Allah Muhammad Ali take the name of Imams. 
But then at the time of Ibadah, we don't do that. What is the reason for that? What a great question. Thank you for asking. Acha, Urdu and English, inshallah, because that's a good question. Iske kai wajuat hai. Ek wajah ye hai ki ibadat ke wakt, especially jabam jamaat khane mein hai. Tazvi awaz wot karti hai. Tazvi awaz wot karti hai. Agar hum tazvi ko chapenge, to aap to tazvi kar rahe hai. लेकिन पूरी जमात को डिस्टर्ब कर रहे हैं जो आपके करीब है नंबर टू जब आप इसमें आजम पढ़ते हैं यानी कि इबादत के अंदर तो वो खामोश होता है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कितना इसमें आजम पढ़ा जबकि तस्वीर गिनने के लिए होती है क्योंकि वहां पर आप जब उस नाप पर आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने 100 कर ली है आपने 33 कर ली है जबकि इबादत में गिनना नहीं होता है नंबर थ्री इसमें आजम आपके और इमाम के दरमियान में लिंक है डायरेक्ट कनेक्शन है आपको तस्वीर की जरूरत नहीं है नंबर चार तस्वीर उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हम भूल जाने के खतरा के अंदर होते हैं जबकि इबादत में आप एक जगह पर बैठकर नियत से इबादत करते हैं भूल जाने का सवाल पैदा नहीं होता है नंबर पांच अल्फाज वर्ड तस्वीर के माने हैं तस्वीर करना जबकि इसमें आजम के इस्तेमाल के साथ हम इबादत के लिए बैठे होते हैं आपने देखा और अगर हम गिनती करते हैं तो और भी गिनतियां हो सकती है इसलिए जरूरी है कि हम तस्वीर और इबादत के मानों को समझे और तस्वीर निकालने का वक्त अलहदा इबादत करने का वक्त अलहदा है तस्वीर हम तेईस घंटा कर सकते हैं इबादत एक घंटे के लिए मखसूस है कितने रीजन हो गए अब अब आप आराम से अपनी नीज को ये जवाब दे पाएंगे टू माई इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड शी इज एस्किंग वाई डू वी नॉट यूज तस्वीर डूरिंग द इबादत वेन इमाम अगेन एंड अगेन है instructed us to keep the tasbih with us and remember allah muhammad ali imams so we were counting how many reason and there are many reason for which we should not use tasbih during ibadat number 1 especially if you are in jamaat khana and during the ibadat is very quiet tasbih makes lot of sound it will disturb you and it will disturb the other around you number 2 tasbih is to connect to mola and ibadat you are connected to the mola you do not need a reminder and this we was for the purpose of reminder number 3 this we gives you a sense of counting when every time you come to that fine line you will know i have done 100 time i have done 33 time ibadat cannot be counted and you should not be counting how many time you have done your isme azam during ibadat daytime practice i myself have told you and have instructed you to practice isme azam at least 120 times a minute but that was during the practice the keyword was practice during the daytime number 4 thus we is a tasbi in the name tasbi when the ibadat 
is ibadat not same as tasbi tasbi is a practice a reminder during the daytime when ibadat is the time of the test time of connection between you and the imam and that is between you and the imam quietly and personally and the last reason was that ibadat in the ibadat when you are reciting the isme azam you don't need a reminder because tasbih was a reminder now you are there for that one single purpose of doing ibadat you know why you are there you don't need a reminder so at that time you focus on your isme azam not on your tasbih you focus on its may azam not on your tasbih in your hand therefore you should not use tasbih during ibadat but i have also said i am a true believer of free will i cannot tell you what to do i can only tell you what is right and what is not so much right that's all i can tell you i can tell you it is not right to use sasvi during ibadat but that's all i can tell you you have your logic you have your intellect and on top of all that you have your free will but if you ask for my opinion i would say tasbi is not a right thing to use during ibadat g is the question we have what does it mean when hazir imam congratulates the special murid who came for promotion in this ramadan nice very good question congratulation to those who forgot and were brave enough to say i have forgotten ya mola please forgive me give me a ismiazam congratulation to you you were so brave to say that second to those who said ya mola this ismiazam is not working for for me you are so brave instead of just doing something without imam's help you are brave so congratulation to you third if you are those who have said it's time for me to change and go forward move forward congratulation to you for your success and for your bravery that you were able to do what i have instructed you before and you were successful in your ibadat therefore congratulations whoever is asking this question is a great thinker i would say it shows that we must pay attention to the every word of imam every word has a meaning you know mola in one place says whenever you read quran the words must represent a concept to you and i'm telling you if you read the farman just like you read the quran just like you read the gnan it must bring a concept to you it must bring a concept to you the word congratulation brings a concept in our mind that imam is directly talking to you and you only when he says congratulation to you for whatever purpose you have come mubarak mubarak to you great question thank you for asking we 
got a few friends. more minutes. Go ahead. Yeah, friends, you can unmute your device if you have any questions. Ali Madad, sir. Yeah, Ali Madad. Sir, just say, you have to say that the ball is not in promotion. So, just say, the ball is not in promotion. सेम बोल मतलब फिर वापस बोल लेने गए ये सोच के के बोल भूल गए हैं तो गलत करके फिर वापस से बोल लेने गए लेकिन प्रमोशन में नहीं गए सर लेकिन अब आपका लेक्चर सुनने के बाद समझ में आ रहा कि प्रमोशन में जाना चाहिए था तो इसको कैसे करेक्ट करना सर जी बोल भूले कि नहीं भूले अगर इमाम तशरी फरमा है और खुशी खुशी से हमको नवाजना चाहते हैं तो हमको जाना चाहिए नंबर वन ये असूल होना चाहिए एक मोमिन मुरीद का कि जब भी इमाम हमें नवाजना चाहे तो हम नवाजिश लेने के लिए पहुंच जाए जैसा बादशाह कहता आओ मैं अपना खजाना लुटाता हूं तो गरीब लोग दौड़ पड़ते हैं इस तरह हमको फकीरों की तरह दौड़ पड़ना चाहिए इमाम के दो आशीष के लिए नवाजिश के लिए जी अगर आप भूल गए तो भी जाना चाहिए काम नहीं कर रहा है तो भी जाना चाहिए काम कर गया है तो भी जाना चाहिए कुछ भी हो जाए जाना चाहिए ताकि इमाम की नवाजिश हो अगर हमने एक मरतबा मिस्टेक कर ली हमको नहीं पता था क्योंकि प्रमोशन का मतलब यह नहीं है कि तरक्की प्रमोशन का मतलब है धक्का देना मोला आपको बोलता है चलो बच्चों मां किस तरह से वो अपने बच्चे के पीछे खड़ी रहकर बोलती है चल बेटा चल और उसके पीछे खड़ी रहकर उसको धक्का देती है आपने देखा होगा ना मां को कि बच्चा जब चलना सीखता है तो उसके पीछे खड़ी होकर उसको पुष्ट करती है उसको धक्का देती है इमाम बोलते हैं आओ मैं तुम्हारी माँ हूं मैं तुम्हारा बाप हूं तुम रोहान की मंजिल पर नहीं चल पा रहे हो या चल पा रहे हो आओ मेरे पास मैं तुम्हें धक्का दूंगा प्रमोशन का मतलब होता है प्रमोट करना पुश करना धक्का देना आगे की तरफ जी याली मदद सर याली मदद सर एक फरमान में है और ऐसा मतलब मेरी किसी रिलेटिव के साथ भी हुआ था कि वो बोल भूल गए थे और वो उनको श्योर नहीं था कि हम मतलब बोल हमारा सही है कि हम रिसाइड कर रहे हैं तो वो वापस गए तो फिर मौला के फरमान में है ना कि अगर तुम बोल भूल गए हो तो मैं तुम्हें वही बोल दूंगा जब से जहां से आपने स्टार्ट किया था ये भी मौला का ही फरमान है ना फिर उनको वही वाला बोल मिला जी तो देखिये ये तो मौला की किसी नवाजिश और हमत है उससे हमें पता चलता है कि मौला हर चीज हर दिल हर शख्स को जानता है अगर मैं आपको यहां पर एक बहुत बड़ा राज फाश करूं तो हो सकता है आपको बहुत ही दिली खुशी होगी आपका दिल बाग बाग हो जाएगा ये मुमकिन है ये मुमकिन है हंड्रेड परसेंट कि मौला जब बोल दे रहे होते हैं और हम में से कोई ऐसा है शख्स जो बोल भूल गया है और मौला हमको वही बोल देना चाहते हैं जो हमको पहले दिया था लेकिन बाकी की जमात को दूसरा और कोई बोल देना चाहते हैं तो मौला जब अपने मुख मुबारक से वो बोल फरमाएंगे आपको वो बोल सुनाई देगा माजिदाना तौर पर जो आपका बोल है बाकी सबको वो बोल सुनाई देगा जो मौला उनको देना चाहते हैं ये है मौला का सबसे बड़ा माजिजा जो लोगों ने अभी तक कैच नहीं किया है ये बहुत बड़ा माजिजा है इमाम का कि वो सकता है मुमकिन है कि जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं उसमें से वो लोग जिसको मौला एक बोल देना चाहते हैं और दूसरों को दूसरा बोल देना चाहते हैं मौला एक ही बोल के अंदर एक साथ दो अलग अलग लोगों को दो अलग अलग दो बोल दे रहे होते हैं और ये हमारे इमाम का बहुत बड़ा माजिजा है 
जो लोगों ने कभी भी कैच नहीं किया है इस बात को जी मैं यहां पर फरजाना की बात को एक और रेट करना चाहता हूं चले एक और राज एक और राज फाश करते हैं आज सपोज करें कि इसमें आजम में आपके पास एक बहुत बड़ा इसमें आजम है क्योंकि इसमें आजम के अंदर एक बहुत बड़ा इसमें आजम भी है और वो आपके पास पहले से ही है और आप दूसरी तीसरी चौथी मरतबा आए हैं बोल लेने के लिए लेकिन अब अब इमाम ने आपको अच्छे में अच्छा बड़े में बड़ा आला में आला बोल दे दिया है तो जब आप एक हजार दो हजार चार हजार लोगों के दरमियान में बैठे हुए हैं और आपके पास वो बोल है जो आपको मौला ने पहले ही दे दिया है जब मौला वो बोल फरमाएंगे तो दूसरों के लिए हो सकता है दूसरा बोल होगा आपके लिए वही बोल होगा जो मौला को आपको देना था और मौला आपको दे चुके थे पहले तो ये बात उधर भी दुरुस्त हो गई कि जहां पर वो भूल गए थे वहां पर भी दुरुस्त हो गई कि मौला ने जब आपको वो बोल दे दिया है जो सबसे बड़ा बोल था तो बस इसके बाद आपको जब भी आप जाएंगे ना एक मरतबा जाएंगे दो मरतबा जाएंगे तीन मरतबा जाएंगे चार मरतबा जाएंगे आपको वही बोल सुनाई देगा आपको वही बोल सुनाई देगा बस और ये भी इमाम का बहुत बड़ा माजिजा है जो अभी तक लोगों ने कैच नहीं किया है जी लेकिन जब लोग प्रमोशन में जाते हैं तो फिर मोस्टली यही देखा है कि हमेशा मिशनरी के थ्रू मोला बोल फरमाते हैं ना जिनको देते हैं ओके लेकिन तो अगर कोई मतलब डायरेक्ट भी देते जी डायरेक्ट भी देते हैं ओके और डिपेंड करता है कि उस प्रमोशन के हॉल में जैसा मैं एग्जांपल तो देखिए हम अमेरिका में रहते हैं हमारे यहाँ छोटी जमात है ना बहुत ही यानी कि हम पूरे अमेरिका में कितने लोग हैं इतने लोग तो आपको एक ही सिटी के अंदर किसी पाकिस्तान इंडिया के अंदर मिल जाएंगे जितने पूरे अमेरिका में है और अब कनाडा में देखें हमसे चार गुना ज्यादा हो गए तो जब वो बड़े बड़े जमात खानों के अंदर प्रमोशन के आ, ये लगाए जाते हैं क्या कहते हैं हम हॉल बनाए जाते हैं तो चूंकि अगर वो ज्यादा हजारों के हिसाब से है तो वहां पर उसको डिवाइड कर दिया जाता है बोल जो भूल गए हैं और पहली मरतबा आए हैं उसको एक जगह पर बिठा दिया जाता है जो लोग चिट्ठी बदलने के लिए आए हैं उसको दूसरी जगह बिठा दिया जाता है और चूंकि ये अलग अलग होते हैं अब पहले से ही यानी कि उसकी छांटी हो गई होती है तो उस मौके पर इमाम अस खुद अपने मुख मुबारक से बोले नाय फरमाते हैं प्रमोशन के अंदर भी लेकिन हम चूंकि यहाँ पर बहुत छोटी जमात में रहते हैं ना हमारे यहाँ मुश्किल से हजार बारह सौ पंद्रह सौ दो हजार लोग होते हैं बेतुल ख्याल के लिए स्पेशली प्रमोशन के लिए तो फिर उसके अंदर वो सब को शामिल कर लिया जाता है जो भूल गए हैं जो जिसका काम नहीं करता है या जो चिट्ठी बदलाने आए हैं समझ गए आप जी जी लेकिन एक और क्वेश्चन है कि मतलब आपने बोला ना मौला ने किसी को पहले से ही एक मतलब सबसे जो हाईएस्ट दे दिया है तो प्रमोशन मौला लाइक ग्रेजुअली जाते हैं ना कि पहले सबसे कम फिर उसके बाद ज्यादा या मेरा पहले अच्छा दे देती है फिर वो दूसरा दे देते हैं बोल उससे कम हाँ अब आप बहुत ज्यादा राजों के पीछे पड़े हुए हैं <laughs> और मैं नहीं बताना चाह रहा था ये बात लेकिन याद रखे कि इमाम के इस मोजीज को याद रखें आप अगर कोई शख्स ऐसा है जो इबादत में बहुत ही तरक्की कर लिया है अब आखिरी एक तरक्की उसकी बाकी है और अब वो पहली मरतबा प्रमोशन के अंदर आया है 
जबकि वहीं पर कोई ऐसा भी शख्स हो गया बल्कि बहुत सारे लोग हो गए जो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मरतबा आए हो गए तो बोला क्या करेंगे एक इसमें आजम इस शख्स को एक को खाली सिर्फ एक को एक बहुत बड़ा इसमें आजम देंगे जो उसको सुनाई देगा बाकी किसी को सुनाई नहीं देगा बाकी सबको जो भी जिस मकाम पर है उसका इसमें आजम मिलता जाएगा आपने देखा यही इमाम के माजिजात हैं क्योंकि इमाम आपके रूह से कनेक्ट हो जाते हैं आपको वही सुनाई देता है जो इमाम चाहता है सॉरी मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है कि आप बोलते हैं ना कि मतलब वो तो मोला का तो कुछ मोला कुछ भी कर सकते हैं किसी को पर्सनली आके भी दे सकते हैं लेकिन जब यहाँ पे हेलो जी जी तो मतलब यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर कोई सेकंड टाइम आया कोई थर्ड टाइम आया मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग जो थर्ड फोर्थ टाइम भी जाते हैं इसमें आजम के लिए तो जब मोला तो ऑलरेडी उनको बता चुके हैं कि आपको इसको मतलब इस ग्रुप में ये बोल देना है इस ग्रुप में ये बोल देना है तो फिर आप बोलते ना जो वहां पर जान डायरेक्टली मोला इसमें आजम फरमा रहे हैं मैं वही बात करी वहां पर उस शख्स को जिसको बड़ा बोल मिल गया है उसको फिर इमाम वही बोल सुनाई देता है जो मोला ने उसको पहले दे दिया होता है और वो बोला कब करते हैं जब अस खुद मोला वहां पर इसमें आजम दे रहे होते हैं अब मैं आपके पास समझ गया कि आप छोटे ग्रुप की बात कर रहे हैं जहां पर मिशनरी दे रहे होते हैं जी 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 हाँ। जी जी तो वो समझ नहीं आया जी समझ गया सर कुछ फ्रेंड्स चाह रहे हैं कि आप इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करें फरजाना सॉरी फरजाना हेयर दैट वेन इमाम कम्स टू गिव अ बोल इट इज पॉसिबल दैट वेन इमाम गिव्स अ बोल एंड वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट मेरिकल इज विच जमात हैज नॉट कॉट ऑन टू दैट इज दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी that imam would give a bowl to a murid amongst the thousands of murids sitting there one murid will listen to this one ism azam that imam wants to give to him and rest of the jamaat will hear a different ism azam and that is one of the greatest miracle of the imam azaman and no one knows that and no one have caught on to that that how imam perform miracle because we all thinking that imam is giving a ismi azam same to everybody but there is a possibility that one will receive that ismi azam other than all other people sitting there because imam wants to give him that one is fazam and there are two reason for that one if imam had given you ism azam and you had forgotten and imam wanted to just remind you of your ism azam not to give you a new ism azam then you will hear that ism azam which imam had given you before second reason if imam had already given you for your first time or your second time or your third time or your fourth time a high ismi azam then every time you go after that you will hear the same ismi azam again and again and again and that is the miracle of the imam because imam connects with your heart we see that imam is there and we are all jamaat is there 
But if Imam looks at you, he is looking at your soul, not your body. And he's connecting with your soul. You will hear what Imam wants you to hear. And that's how Imam perform miracles. And Jamaat has not caught on to that. This is a secret. If I would urge you to keep this secret with you, don't disclose this to others. Because others may not understand. They may not be able to comprehend. And they may call you that you have gone mad. Because I would say, and this is just my request, of course you have your free will, keep this secret with you. I'm just sharing this with you. I'm just sharing this with you today. Keep this secret with you. Don't discuss with others. G. As you said, you said that the Jamaat doesn't realize the majizas that the Imam is doing, but how would we realize that Imam is giving one ismiazam to one person and another ismiazam to another person? How would we know that? Ah, that is the secret of the secret. G. Any other comments, question? Aziz sir, Yali Madat. Yali Madat. Just uh, out of curiosity, so you know how missionaries then afterwards explain to groups, then how does that work if uh, one person has received or heard another word? Right. So that's what I was uh, uh, explaining to Farzana here, that Imam knows who needs what and what group you would be in, right? Mm -hmm. So when he would give missionary two, three, four ismi azam, and when missionary will starts to divide those groups, that one person automatically will be in that group in which Imam want him to have that particular ismi azam. Mm -hmm. He will just get attracted to that group automatically. Thank you. That is a miracle, right? Yes. Next time when Imam comes, I hope and pray each one of us will go there. Number one, to receive the blessings of the Imam, the Khanavadan of the Imam, the Didar of the Imam, and Ismayazam of the Imam. Number two, with the ilm that you have today, I can almost guarantee you, you will see the miracles. Because sometimes miracles are right in front of our eyes. Miracles are right in front of our eyes. We just don't have a knowledge to see it. G. All right, any last comment, last question, then we will end here. Okay, come to Sahib. Yeah, gee, sir, I think we don't have any questions in the chat either. Thank you everyone for joining us. Yali Madad, Yali Madad. Gee. Mm -hmm. Gee, go ahead. Sorry, can I ask a question, Isabai? Sure, go ahead. At the beginning, you always say when you give a prayer that my soul be sacrificed to that Imam. When you talk about Sultan Muhammad Shah. <laughs> I'm what sorry, what is the question? The question is, you say, may my soul be sacrificed to that Imam. 
Uh -huh. What does it mean exactly? Can you say, elaborate on that? Sure. I wish that my kurbani would be for the imam. I wanted to sacrifice myself for the imam -e zaman. That's what it means. Because everyone has a wish, right? Some wish that they will take Nandi for Mola Baba. Some wish they will do Khidmat for Mola Baba, like volunteers. I wish my life I could give to Mola Baba, not just a minute or food or one hour of Khidmat, but I wish my entire life would be sacrificed to the Imam Zaman. G. Shall we stop here? Uh, G, sir. Thank you, everyone. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad, and thank you. Yali Madad, sir. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad.